good morning everyone in today's class we will discuss about hypertension right so hypertension abingirathu it is a elevated levels of systolic and diastolic blood pressure above the normal range right so normal normally nama body la systolic diastolic blood pressure irukum illa so and and the normal range vida adhigama irundhuchu blood pressure adhigama irukku appadina nama vandu adha hypertension appdi solrom so clinically edha appadina eppadi define pandranga appadina persistent elevation of systolic blood pressure adhu systolic blood pressure vandu 130 vida adhigama irundhuchu adhe mari diastolic blood pressure vandu 80 mm hg vida adhigama irukku appadina nama vandu adha hypertension appdi solrom so normal range paathina nama body la 122 ट्वेंटी टू सिस्टालिक ब्लड प्रशर पाती ट्वेंटी अंड बिटवी वन ट्वेंटी अंड वन ट्वेंटी नईन एम एम हिचल डयस्टालिक वह पाती लेस देन वह पाती है एटी एम एम हिचो अदारी स्टेजस् स्टेजस् स्टेज वन स्टेज टू अब स्टेज वन इनिशियल स्टेज सो इनिशियल स्टेज वह पाती है अब सिस्टालिक ब्लड प्रशर वो वन ट्वेंटी वन तटी नईन एम एम हिचा डयस्टालिक ब्लड प्रशर वो एटी टू एटी नईन एम एम हिचाइट नेक्स्ट वन स्टेज टूव कुछ डेवलप सो अब वन फार्टी विट अधिक सिस्टालिक डयस्टालिक वो नयटी एम एम हिचि विट अधिक नम्बर समरेस पड़ी ब्लड प्रशर वो एपी क्लासिफिक पड़े अब नम्बर फ्लो चार्ट पाको नेक्स्ट हईपर टेंशनो क्लासिफिकेशन ரைட் ஹைப்பர் டென்ஷனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ரெண்டு ரெண்டு தான் ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி ஸோ ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து இடியோபதிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ செகண்ட் ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத எக்ஸாக்டாக அதுக்குரிய காஸ் வந்து என்னென்னு தெரியாது ரைட் ஸோ எக்ஸாக்ட் காஸ் இஸ் அன்னோன் ரைட் ஸோ அதான் வந்து ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ நார்மலாக நம்ம வேர்ல்ட் வைடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேசஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் கேசஸ் வந்து ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் தான் ரைட் ஸோ செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது வேறு ஏதாவது டிஸார்டர்ஸாக இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது எண்டோக்ரைன் இல்லை கிட்னி டிஸார்டர்ஸ்னால வேறு ஏதாவது ஆர்கன்ஸ்னால அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸார்டர்ஸ்னால வரக்கூடியது செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ரைட் ஸோ கிளினிக்கலாக வந்துட்டு ஹைப்பர் டென்ஷனை பினைன் ஆர் மேலிக்னன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பினைன் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது மாட்ரேட் எலிவேஷன் ஆஃப் ப்ளட் ப்ரெஷர் அண்ட் த ரைஸ் இஸ் லோ ஓவர் ரைஸ் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ப்ளட் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ரைட் ஸோ ஏஜ் ஆக ஆக நார்மலாக ப்ளட் ப்ரெஷர் வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து பினைன் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மேலிக்னன்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடன் ரைஸ் திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் வச்சு சிஸ்டோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் டைஸ்டோல் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டியாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி சடன் எலிவேஷனை வந்து மேலிக்னன்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பினைனுக்கும் மேலிக்னட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பினைங்கிறது ஸ்லோவாக இயர் ஓவர் த இயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ப்ளட் ப்ரெஷர் வந்து ரைஸ் ஆகுறது ஸோ இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பீப்புள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க மேலிக்னன் ஹைப்பர் டென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சடனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹெச்சியாக வந்து ரைஸ் ஆகியிருக்கும் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் எட்டியாலஜி அண்டு பேத்தோஜினிசிஸ் ரெண்டையும் பார்க்குறோம் ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் வந்து இட் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் ரைட் ஸோ நார்மலாக ப்ளட் ப்ரெஷர் வந்து ரெகுலேட் பண்ணக்கூடியது கார்டியோ கார்ட்புட் ரைட் ஸோ ஹார்ட்லேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் வந்து பர் மினிட்டுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அது வந்து கார்டியோ கார்ட் புட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கார்டியோ கார்ட் புட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி டோட்டல் பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம பிளட் வெசல்ஸில் பிளட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த பிளட் ஃப்ளோ வந்து பிளட் வெசலில் பிளட் வெசல் பிளட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர் தான் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த பிளட் போகாமல் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸு அது தான் வந்து நம்ம டோட்டல் பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸும் எப்படி வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனை ரெகுலேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ எசென்ஷியல் ஹைப்பர் டென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷனோட காசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கலாம் ஒன்று வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்திருக்கும் ஸோ அப்படியே அந்த அவங்களோட சில்ட்ரனுக்கும் வரக்கூடியது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேஷியல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ரைட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் இன்சன்ஸ் ஆஃப் எசன்ஸ் ஆகி பண்ணுச்சு இன்ஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் இன் ஒயிட்ஸ் ஸோ பிளாக் பீப்புளுக்கு வந்து
கொஞ்சம் ஹை ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐடியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்க பாருங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்டு பீப்புள்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த ப்ரைமரி ஹை டென்ஷன் வர அதிக சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் மாடிஃபைங் த கோர்ஸ் ஆஃப் எசென்சியல் ஹை டென்ஷன் ஸோ எதை பொறுத்து அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் மாடிஃபை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஏஜ் கேட்டிங்களா ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு எல்டர் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து தே ஆர் பி ஹேவிங் த மோர் ரிஸ்க் ஃபே டுவர்ட்ஸ் ஹை பர் டென்ஷன் அதே மாதிரி செக்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் மோர் எஃபெக்டட் ரைட் நெக்ஸ்ட் அத்திரோஸ்கிளோரசிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் ரைட் ஸோ அதர் ஃபே அதர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸ்மோக்கிங் எக்ஸஸ் ஆல்கஹால் இன்டேக் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் பர்சிஸ்டன்ட்லி ஹை டெஸ்ட்ரோலிக் பிளட் ப்ரெஷர் எபோ அண்ட் எபோ நார்மல் அண்ட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் எண்ட் ஆர்கன் டேமேஜ் ஸோ ஆர்கன் டேமேஜ் லைக் தட் இஸ் ஹார்ட் ஐஸ் கிட்னிஸ் அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ இதனால் வரக்கூடியது ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேத்தோஜெனிக் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரி ஹை பெட்டன்ஷன் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில தியரிஸ் இருக்குது ஹை பிளாஸ்மா லெவல் ஆஃப் கேட்டகாலமின்ஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் கேட்டகாலமின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அது அதை பொறுத்து அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் பிளட் வால்யூம் ஸோ ஆர்ட்ரிஸ் வந்து ஓவர் ஃபோர் ஃபில் ஆச்சு அப்படிங்கும்போது வால்யூம் ஹை பெட்டன்ஷன் வரும் அதே மாதிரி ஆர்ட்ரியில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹை பெட்டன்ஷன் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஹை பெட்டன்ஷன் பார்க்குறோம் செகண்ட் ஹை பெட்டன்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் செகண்டரி ஹை பெட்டன்ஷனாலே வேறு ஏதாவது டிசார்டர் இருக்கும் ஸோ அதனால் வரக்கூடியது செகண்டரி ஹை பெட்டன்ஷன் சரிங்களா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ரீனல் ஹை பெட்டன்ஷன் பார்க்குறோம் ஸோ ரீனல் ஹை பெட்டன்ஷனில் ரெண்டு இருக்குது ரீனல் வேஸ்குலார் ஹை பெட்டன்ஷன் அதே மாதிரி ரீனல் பேரண்ட் கைமல் ஹை பெட்டன்ஷன் இருக்குது ரைட் ஸோ ரீனல் வேஸ்குலார் ரீனல் வேஸ்குலார் ஹை பெட்டன்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் ரீனல் ஆட்ரி அதில் வந்து ஏதாவது அப்ரூஷன் ஆகிருக்கலாம் ரைட் ஸோ அது வந்து எக்லாம்சியா அந்த ப்ரீ எக்லாம்சியா அந்த சீசர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ரீனல் பேரண்ட் கைமல் ஹை பெட்டன்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளாமுரல் நெப்ரிட்டிஸ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஐடிஐஎஸ் அப்படின்னு முடிஞ்சாலே அது வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ க்ளாம் க்ளாமுரலையில் இருக்கக்கூடிய நெஃப்ரான்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிருக்கிறது பைலோ நெப்ரிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ அமைலோடோசிஸ் ரெனின் ரெனின் ப்ரொடி ரெனின் ப்ரொடியூசிங் கியூமர்ஸ் ஸோ இதனாலேயும் ரீனல் ஹை பெட்டன்ஷன் வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதோடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் அதோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அதோடைய மெக்கானிசம் பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ மெக்கானிசம் வந்து எதை பொறுத்த தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெனினை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ ரெனின் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இந்த கிரானூல்ஸ் ஆஃப் ஜக்ஸ்டோ ஜக்ஸ்டா கிளா க்ளாமருலர் செல்ஸ் ஸோ நம்ம கிட்னீஸில் எஸ்பெஷலி க்ளாமருலையில் ஜக்ஸ்டார் செல்ஸில் வந்துட்டு இந்த ரெனின்கிறது ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ரெனின் வந்து எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ நம்ம இதை வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கனாலே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி ரைட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் வந்து கார்டியா கோட்பட் வந்து கம்மியாக கொடுக்குது ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது பிளட் 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 வால்யூம் வந்து கம்மியாக போகுது கிட்னிஸ்க்கு ரைட் ஸோ கிட்னிக்கு வந்து பிளட் கம்மியாக போச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அதிகமாகுங்களா ஸோ அதை வந்து ரீனல் ஸ்கீமியான்னு சொல்கிறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ ரீனல் ஸ்கீமே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ அதனால் கிட்னிஸ்னால் சரியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியல ஸோ அப்போ வந்து ஜிஎஃப்ஆர் ரேட் வந்து குறைஞ்சிருது ரைட் ஸோ ஜிஎஃப்ஆர் ரேட் குறையிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ரெனின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஜி ஜக்ஸ்டாக்ராம் ரசல்ஸ்லேருந்து ரெனின் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த ரே ரிலீஸ் ஆன ரெனின் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆன ரெனின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷனில் போயிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு வந்து லிவருக்கு வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லிவரில் போயிட்டு ஆன்ஜியோ டென்சினோஜன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்ஸ்டேட் இருக்குது ஸோ அந்த சப்ஸ்டேட் கூட ரெனின் வந்து ரிலீ ரியாக்ட் ஆகி ஆன்ஜியோ டென்சின் ஒன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதே ஆன்ஜியோ டென்சின் லங்ஸுக்கு போகிறப்போ அந்த லங்ஸில் கன்வெர்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்சைம் இருக்குது அந்த என்சைம் வந்து ஆன்ஜியோ டென்சின் டூவாக வந்து மாற்றுது நெக்ஸ்ட்டு ஆல்டோஸ் அங்கேருந்து ஆன்ஜோடென்சின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னிஸ்க்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஆல்டோஸ்டீ
இறைநீர் இறைநீர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பிளட் ஸ்ட்ரீம் வழியாக ஃபஸ்ட்டு லிவருக்கு போகுது ரைட் ஸோ லிவர் கூட லிவரில் போயிட்டு லிவரில் என்ன இருக்குது ஆஞ்சியோடென்சின் வச்சுன்னு இருக்குது ஸோ அது கூட ஆக்ட் ஆகி ஆஞ்சியோடென்சின் ஒன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே லங்ஸுக்கு போகுது லங்ஸில் என்ன இருக்குது கன்வர்டேஸ் இருக்குது அது என்ன பண்ணுது ஆஞ்சியோடென்சின் ஒன்று ஆஞ்சியோடென்சின் டூவாக மாற்றுது ஸோ ஆஞ்சியோடென்சின் டூ என்ன பண்ணுது ஆஞ்சியோடென்சின் டூ வந்து கிட்னிஸுக்கு வருது கிட்னிஸுக்கு வந்தோடனே அது வந்து ரெனீனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ சரி ஆல்டோஸ்டீரனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ரைட் ஸோ ஆல்டோஸ்டீரன் வந்து என்ன பண்ணும் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ டயோசிஸ் ஸோ இதான் வந்து ஆல்டோஸ்டீரன் எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது அது அதோடைய ஸ்டோரி ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சோடியம் அண்டு வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் ரைட் ஸோ ச இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீனல் ஹைப்பர் டென்ஷன் எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அதர் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்குறோம் ரைட் சோடியம் அண்டு வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் பிளட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை த்ரீ மெக்கானிக் ஸோ நம்ம பாடியில் சோடியம் வந்து ரெகுலேட் ஆ சோடியம் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு மூணு மெக்கானிசம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆல்டோஸ்டீரன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் எப்போ எங்கேருந்து ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் சிஸ்டம்லேருந்து அதே மாதிரி ரிடக்ஷன் இன் ஜிஎஃப்ஆர் நமக்கு வந்து அந்த கார்டியோ கோட் கம்மி ஆச்சுங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஜிஎஃப்ஆர் கம்மியாகும் ரைட் ரிலீஸ் ஆஃப் ஏட்ரியோ பெப்டின் ஹார்மோன் ஃப்ரம் ஆட்ரியா ஆஃப் த ஹார்ட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த வால்யூம் எக்ஸ்பான்ஷன் ஸோ நல்லா தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க ஏட்ரியோ பெப்டின் ஸோ ஏட்ரியோனால் ஆட்ரியோஸ் ரைட் ஸோ பெப்டின்ங்கிறது ப்ரோ ப்ரோட்டீன் ரைட்டுங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் மாட்கு ஒரு ஒரு ஹார்மோன் ஏட்ரியோ பெப்டின்ங்கிறது ஒரு ஹார்மோன் ரைட் ஸோ அது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம பிளட்டில் எப்போலாம் சோடியம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்போலாம் வந்துட்டு வால்யூம் எக்ஸ்பான்ஷனுக்காக வால்யூம் எக்ஸ்பான்ஷனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த ஹார்மோன் ஏட்ரியோ பெப்டின் ரைட் இந்த பெப்டைட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஃப்ஆர் கம் குறைஞ்சது இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது சோடியம் ரீஆப்சார்ஷன் வந்து தடுக்குது ரைட் ஸோ எக்ஸசாக சோடியம் ரீஆப்சார்ஷன் நடக்கிறது வந்து தடுக்குது ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆஃப் வேசோ டிப்ரெசர் மெட்டீரியல் ரைட் ஸோ பிளட் வா பிளட் வேசோ டிப்ரெசர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பிளட் வெசல்ஸை டிப்ரெஸ் பண்ணக்கூடியது ரைட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேசோ டிப்ரெசர் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு ஆன்டி ஹைப்பட்டன்ஸ் ஆன்டி ஹைப்பட்டன்ஸு கவுண்டர் பேலன்ஸு வாசோ ப்ரெசர் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆன்ஜியோடென்சின் டூ ஸோ ஆன்ஜியோடென்சின் டூவோட எஃபெக்ட் வந்து குறைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா ப்ரோஸ்டாக் லைனர்ஸ் படிச்சு சொல்லுங்கள் இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் பிஜிஇ டூ எஃப் டூ அண்டு பிஜிஏஆர் மெடுலின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோக்ரைன் ஹைப்பர்டென்ஷன் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ எண்டோக்ரைன் ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்து அட்டன எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னாலே இட் ஆல்ஸ் டீல் வித் இட் ஆ இட் ஆல் டீல்ஸ் வித் த செக்ரேஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ ஒவ்வொரு கிளான்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால் எண்டோக்ரைன் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும் ரைட்டுங்களா ஸோ அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அட்டனி கிளாண்டில் வந்து குஷிங் சின்ரோமும் ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமா அது வந்துச்சுன்னா எண்டோக்ரைன் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும் அதே மாதிரி பேராத்ரைட் கிளாண்டில் ஹைப்பர் கல்சிமியா ஹைப்பர் பேராத்ரைடிசம்னால் ஹைப்பர் கல்சிமியா வரும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு எண்டோக்ரைன் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும் ரைட் ஸோ ஒரு சில டைமில் நம்ம ஓரல் கான்ட்ரோ கான்ட்ரோசப்டிவ் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் கான்ஸ் காம்பனன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெனினை வந்து சிந்தேஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ரைட் ரெனின் சப்ஜெக்ட் வந்து சிந்தேஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஃப்ளேவரில் ஸோ அப்போ வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ரைட் கோயாக்டேஷன் ஆஃப் ஆயோட்டா ரைட் ஸோ கோயாக்டேஷன்னா கன்ட்ராக்ஷன் ரைட்டுங்களா கன்ட்ராக்ஷனாக கம்ப்ரெஷன் ரைட்டுங்களா ஸோ அயோட்டா வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆகுது ரைட் ஸோ அப்போ வந்து அயோட்டா நேரம் ஆகிடும் இல்லைங்களா ஸோ அயோட்டா நேரம் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ சிஸ்டோலிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து அக்கர் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ டயஸ்டோலிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் ரிசல்ட் வந்து சேஞ்சஸ் இந்த சர்க்குலேஷன் ஸோ சர்க்குலேஷனில் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால டயஸ்டோலிக் ஹைப்பர் டென்ஷனும் வர சான்சஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ நியூரோஜெனிக் பேட்ரிஸில் பார்த்திங்கன்னா சைக்கோஜெனிக் நம்ம மைண்ட் செட் ரைட் சைக்கோஜெனிக் பாலினியூரிட்டிஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இட் இன்ட்ராக்ரைனியல் ப்ரெஷர் காசஸ் நியூரோஜெனிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் நியூரோஜெனிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வரைக்கும் நம்ம பேத்தோஜெனிசிஸ் பார்த்துட்டோம் ரைட் ஸோ பேத்தோஜெனிசிஸில் நீங்கள் 
வென்ட்ரிகுலர் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ ஆட்ரியோஸ்குலோரோசிஸ் வந்து காமன் ஹைப்பர் டென்ஷனில் ரைட் நெக்ஸ்ட் நர்வஸ் சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா செரிப்ரல் வாஸ்கலர் டேமேஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு சில இடத்துல ஹெமரேஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா ஸோ ஹெமரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ இன்டர்னல் ப்ளீடிங் அப்படிங்கிறது தெளிவான வச்சுக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் கிட்னீஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ கிட்னீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ கிட்னீஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்துட்டு மேலிங்னா ஹேப்பி டென்ஷன் பிடினா ஹேப்பி டென்ஷன் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதில் வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் ஸோ போத் பேஷண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல பிளான்ஸ் கிடையாது அதை மாற்றிக்கங்க பேஷண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹை டிசினஸ் இருக்கும் ஹெட் ஏக் வரும் இம்பேட் விஷன் ஸோ நர்வஸ்னஸ் இது எல்லாமே வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட் மேலிங்னா ஹேப்பி டென்ஷன் என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா அசட்டோமியா வரும் ஸோ அசட்டோமியா வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அசோ அசோ டேமியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அசோ அப்படின்னா நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் க்ரியாட்டினின் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பிளட்டில் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ அதை வந்து அசட்டோமியான்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஹெமட்டோரியா பிளட்டில் வந்து சரி யூரினில் வந்து பிளட் 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 மாலிகல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன் யூரியா ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ இது வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனால் வரக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸு ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ டுடே வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ இன்கேஸ் இதில் வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கேன் ஆஸ்க் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ரைட் ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்கு ஸோ நம்ம லைஃப்க்கு தேவையான ஒரு விஷயம் ரைட் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் லீவ் லீவ் டவுட்ஸ் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் தேங்க்